Radio Public Afrique. Radio Public Afrique. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 14 juillet 2024. Et au sommaire de ce journal, les activités du port de Rumongue paralysées suite au manque de devises. Les détenus souffrent du manque de farine, de maïs et à Rumongue. À Bujumbura, c'est l'insuffisance et d'eau potable qui est signalée. À la fin du journal, nous allons également vous parler de la déclaration du président de la République sur certaines boissons alcoolisées. Le développement du journal, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, les détenus de la prison centrale d'Ongozi dénoncent le manque de farine de maïs qui vient de durer environ un mois. Ceux qui n'ont pas de famille et pour leur apporter la nourriture sont les plus touchés par cette pénurie. Le point avec Elvis Niomonger. Vérissant et Djourou viennent de s'écouler sans que les détenus de la prison centrale d'Ongozi reçoivent la farine de maïs avec laquelle il faut la pâte de maïs qu'ils mangent avec des haricots. Par conséquent, la fait menace ses détenus car ils ne reçoivent que 30 grammes de haricots par jour. La situation se présente ainsi alors que la plupart de ces détenus n'ont pas de famille qui peuvent les apporter de quoi manger, ce qui fait qu'habituellement ils sont souvent très faibles à cause de la faim. Cependant, les détenus de la prison d'Ongozi indiquent qu'ils n'ont pas été signifiés des raisons du manque de farine et demandent au ministère en charge des détenus à se ressaisir et de se rappeler qu'ils ont également le droit d'avoir de la nourriture comme tout autre être humain. Ces détenus demandent également aux bienfaiteurs de les venir en aide à les apportant des aides alimentaires. Depuis plus d'une année, les détenus de la prison centrale d'Omimba demandent aux autorités habilitées de multiplier les robinets d'eau potable. Cette prison possède un seul robinet qui sert plus de 5000 individus, selon ces détenus qui disent craindre des maladies des mains sales. Les détails avec Eric Nyonzima. Après six années sans eau potable dans la prison centrale de Mimba et beaucoup de lamentations de la part des prisonniers, voilà que la société Amazota a installé l'eau de forage, ça fait un an. Malgré cela, l'eau potable offerte par la société Amazota est devenue insuffisante car on a installé un seul robinet à l'intérieur de cette maison carcérale et ce robinet est partagé entre 5036 détenus qui comptent aujourd'hui Mimba. Suite à l'abondance des détenus, c'est très difficile de puiser l'eau et tous les prisonniers ne peuvent pas être servis. La situation se présente ainsi, alors que l'eau peut s'épuiser pendant des jours sans aucune goutte d'eau. En ce moment-là, les détenus sont obligés d'entendre que le réservoir d'eau soit rempli par la pompe utilisant l'énergie solaire. La première quantité d'eau disponible dans le réservoir elle est utilisée pour cuire le repas des détenus. Et les 5036 vont attendre que l'eau soit encore une fois pleine. Concernant la propriété, que ce soit sur l'hygiène ou le lavage des articles ou habits des prisonniers, c'est devenu un casse-tête. Ces détenus s'inquiètent qu'ils puissent attraper les maladies de mes salles. Les détenus de la prison centrale de Mimba demandent aux autorités habilitées de multiplier les robinets d'eau proportionnels à leurs effectifs. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Les activités du port de Rumongue sont actuellement paralysées du fait qu'aucun commerçant étranger n'y vient à cause du manque de devises. Les habitants qui exerçaient leurs activités sur le port en question indiquent qu'ils enregistrent d'énormes pertes car ils n'ont plus de travail, ce qui devient impossible de subvenir aux besoins de leur famille. Le point avec Marie-Ange et la cause. Si on arrive sur le port de Rumongue, on constate que la circulation des gens a diminué par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Cela est dû au fait que les commerçants en provenance des pays limitrophes du Burundi ne fréquentent pas souvent ce port comme avant. Selon la population sur place, c'est la carence des devises remarquées au Burundi qui fait que ces commerçants n'y viennent plus régulièrement. Ainsi, même le manque de marchandises comme les poissons appelés moukeke et autres ne sont plus disponibles du fait qu'ils sont vendus 
pour le moment en Tanzanie et ailleurs, comme le témoigne ce commerçant. Les marchandises ne sont plus disponibles sur le port. On ne fournit plus de marchandises sur le port de Lumongi. Normalement, sur ce port, on nous fournissait des poissons de type Mukeke, mais ce n'est plus le cas. Même une fois disponible, ces poissons sont vendus en Tanzanie car notre argent n'a plus de valeur. Ainsi, les commerçants préfèrent vendre en Tanzanie dans la mesure où il n'y a pas de devise au Burundi. Actuellement, un dollar coûte 6400 francs Burundi. De plus, les marchandises qu'on fournissait sur le port étaient constituées par des poissons. Mais pour le moment, il n'y a plus de mouvement à ce port. Ces poissons n'y existaient pas. Ils sont introuvables au marché. Pire encore, suite à ce dysfonctionnement de ce port de Rumongue, les conséquences sont tellement multiples pour les populations qui y exercent leurs activités. Hormis que pour le moment, ces gens sont à moitié chômeurs, les prix des produits de première nécessité ont grimpé, ce qui fait que nombreux ne sont plus à mesure de nourrir leur famille. Il y a une perte. D'abord, il n'y a plus de touristes qui viennent ici. Avant, le phénomène de manque de devises. Les voyageurs venaient ici et achetaient nos marchandises. C'est le cas des Congolais qui achetaient la viande de vache et nous amenaient des poissons dits mukeke. Mais ce n'est plus le cas. Le sel qui provenait de la Tanzanie est actuellement difficile à trouver car on ne le fournit pas régulièrement. Ce qui fait que son prix pour un kilo a également augmenté. Un kilogramme de sel qui s'achetait pour 1000 francs burundais, actuellement son prix est passé au double, donc 2000 francs par kilogramme. Pour le moment, ceux qui ont les moyens achètent 2 kg de sel pour le stocker car il y a des rumeurs selon lesquelles dans les jours à venir, le sel ne sera plus disponible. Les informations fournies par la population exerçant sur le port de Rumongue indiquent que la situation est aussi plus compliquée pour les propriétaires des maisons de passage se trouvant dans les environs non plus de clients dont la grande partie était constituée par ces commerçants en provenance de l'extérieur du pays, d'où la population de Rumongue demande au gouvernement de résoudre ce problème de carence de devises. Certains habitants de la mairie de Bujumbura, surtout ceux qui empruntent la route bujumbura Rumongue, demandent qu'elle soit réhabilitée, hormis des nids de poules qui leur causent des problèmes de déplacement. Ces citoyens indiquent que même la poussière menace leur santé car il n'y a plus de goudron sur cette route. Et le point avec Danny Claire et la Trouva. Il s'agit des lamentations d'un des citoyens de la mairie de Bujumbura qui déplore le mauvais état de la route nationale numéro 3 bujumbura lumongue Selon ce citadin, ces taxes qui se détériorent progressivement causent des difficultés aux habitants pour le déplacement. Hormis des nids de poules, ces citoyens indiquent que même la poussière observée pendant cette saison d'été menace leur santé car il n'y a plus de goudron dans cette route. Cette situation dure longtemps et elle s'est aggravée depuis 2020. Pendant la saison d'été, c'est de la poussière qui nous cause des problèmes, surtout la grippe et la toux, qui nous permet de penser si cette route a connu du goudon ou pas. Pendant la saison de pluie, c'est de la boue qui nous menace. Aucune période n'est facile pour nous. Ce qui serait bon, c'est de réhabiliter cette route. Les habitants de la mairie avaient espéré que le programme du bouchage des nids de poules se trouvant dans cette route allait continuer, mais cet espoir n'a duré qu'en l'absence de temps. Au moment des travaux de bouchage des nids de poules, on a préparé à partir du centre-ville jusqu'à l'université lumière de Ujumbura. Les activités ont été arrêtées à ce niveau-là. Nous ne savons pas si ces travaux vont continuer, mais notre souhait est qu'ils puissent atteindre au moins la qualité de l'outil. C'est-à-dire que depuis l'université lumière jusqu'au fond de la rivière Mugere, le tronçon est dans un très mauvais état de nid de poule que l'on ne peut même pas qualifier. Ces habitants demandent que cette route soit réhabilitée sans délai, compte tenu de son importance en matière d'échange des produits commerciaux entre les provinces de Makamba et Lumongue et la capitale économique Bujumbura. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le ministre. 
ministre et Dieu donné d'Ukundane ayant les travaux publics et dans ses attributions pour recueillir sa réaction. Pour clore cette édition, parlons du président de la République qui a fait savoir que la boisson s'apporte nuit à la santé des consommateurs. Il a fait ses déclarations lors des travaux communautaires de ce samedi sur la colline Kinga, commune et province Kayanza et Varisten Daishimi a indiqué que son gouvernement est en train d'analyser les mesures à prendre pour cette boisson. Les chefs de cellules qui sont ici, engagez-vous et dites-vous que dans votre circonscription, il ne peut y avoir des verriers parmi vos sujets que des personnes responsables. Ces boissons que vous consommez excessivement, on me dit que c'est la boisson sapport. Une fois que nous aurons pris deux décisions, ça sera du sérieux. Imaginez des personnes qui se suicident. Ne croyez-vous pas qu'il s'agirait du poison qui nous empêcherait de profiter de ta production en 2040 vous n'avez déjà vu des hommes qui sont devenus des incapables. Comment alors allons-nous travailler sans force Non, entre deux maîtres, en place des décisions à prendre, car on ne peut pas permettre que des citoyens puissent continuer de mourir sans rien faire. Depuis mon enfance, le whisky était vendu dans les hôtels et des maisons chics. Est-ce qu'on peut laisser nos citoyens mourir, se suicider, sans rien faire, alors que nous sommes des parcs J'ai entendu qu'un gouverneur digne pleine une décision de prohiber ces boissons dans sa circonscription et attendre qui va lui condamner pour avoir protégé sa population. Il y a ce qu'on appelle juger à ce qui est juste et bon. Même s'il n'y a pas une loi qui sanctionne la consommation de ces boissons, tu peux user du bon sens et dire qu'il s'agit d'une chose nuisible qui mérite une prohibition. Comme ça, on pourrait légiférer après, mais on ne peut pas attendre qu'elle est jamais pour légiférer après dans ce domaine. Un commerçant encaisse son argent et s'en va car pour lui c'est bon. Mais une fois qu'il vendait ses remords, où est-ce qu'il trouvera encore de l'argent c'est en fait une façon d'ignorer son endommage. C'est vraiment déplorable. Voilà, c'est le chef de l'État, Evariste Ndaïchimi. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 14 juillet 2024. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Bon dimanche à vous. Au revoir. <musique>